স্বাগতম সবাইকে ওয়েব ডিজাইন এন্ড এইচটিএমএল পর্বে এটা আমাদের সেকেন্ড পর্ব এই পর্বে আজকে আমরা কথা বলবো আসলে আইপি নিয়ে আমাদের এই টপিকের মধ্যে আইপি একটা পার্ট আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট প্রিভিয়াস পর্বে আমরা কথা বলেছিলাম ওয়েব পেজ অ্যান্ড ওয়েবসাইট গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কতভাবে ভাগ করা হয়েছে ওটা ছিল আমাদের ফার্স্ট পর্ব তো যারা ওই পর্বটা দেখো নাই অবশ্যই দেখে আসবা দেখো আইপি আইপি আমরা জানি আইপির ফুল ফর্ম কি ইন্টারনেট প্রোটোকল এটা আর কাউকে বলে দিতে হয় না আসলে ইন্টারনেট প্রোটোকল আদৌ কি আইপিটা আসলে কেন দরকার মানে আইপির প্রয়োজন কোথায় তো এই ব্যাপারে আমরা অনেকে আসলে জানি না যে ইন্টারনেট প্রোটোকলটা দিয়ে কি আসলে কি কাজ করা হয় এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো আইপি বলার আগে একটা জিনিস বলি তোমাকে ধরো হচ্ছে এখানে ধরো এস লাইক হচ্ছে কতগুলো ভাষা আছে ধরো হচ্ছে এখানে এ একটা বাড়ি আছে একটা ভাষা আছে তাই না এখানে ধরো এরকম টাইপের অনেকগুলো বাড়ি আছে পাশাপাশি তাই না কোন একটা শহরে দেখো তুমি শহর চিন্তা করো এখানে ধরো আমি চিন্তা ড্র করো এভাবে অনেকগুলো হাউস এক্সিস্ট করে তো একটা শহরের মতো এতগুলো হাউসকে হাউস থেকে যে কোনো একটা হাউসকে ধরো যে কোনো একটা বাড়িকে আলাদাভাবে ডিটেক্ট করার জন্য আলাদাভাবে নির্ধারণ করার জন্য কি দরকার হয় আসলে একটা অ্যাড্রেস দরকার হয় তাই না এমন ধরো এখানে ধরো আমি এস লাইক একটা শহরের মধ্যে এটাও তিনশো পঁয়ষট্টি এটাও তিনশো পঁয়ষট্টি অ্যাড্রেস কোন একজন লোকের বাসা ধরো কোন একটা পোস্টম্যান একটা চিঠি নিয়ে আসছে সে এসে দেখলো যে আসলে এখানেও তিনশো পঁয়ষট্টি এখানেও তিনশো পঁয়ষট্টি চিঠির গায়েও লেখা তিনশো পঁয়ষট্টি সে বা ঠিকঠাক বুঝতে পারবে না আসলে কোথায় চিঠিটা পাঠাবে তাই না একটা কনফিউশন সে লিড করবে যে আসলে এই চিঠির ওনার কোন আসলে কোন বাড়ি হবে বা কোন অ্যাড্রেসে সে এই চিঠিটা রেখে যাবে সে কনফিউজড হয়ে যাবে আসলে বাস্তবে এই এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য কিন্তু আসলে বাড়ির অ্যাড্রেসগুলো আলাদা যে এক একটা জোনে বাড়ির অ্যাড্রেসগুলো আমরা জানি আলাদা হয়ে থাকে এতে আমাদের সুবিধাটা কি আমরা বাড়িটাকে ইউনিকভাবে ঠিটে করতে পারি আলাদা করতে পারি আমাদের মধ্যে কনফিউশন জেনারেট হয় না যে আসলে এটা আসলে বাড়ি না এটা আসলে যে কনফিউশন জেনারেট হয় না যে এরকম যে ধরো হচ্ছে একই অ্যাড্রেসে যদি একাধিক বাড়ি থাকে একটা কনফিউশন জেনারেট হবে যে আমি আসলে কোন বাসায় যাবো ধরো তোমার কি একটা তোমার একটা ফ্রেন্ড অ্যাড্রেস দিয়েছে যে আমার বাসা নাম্বার তিনশো পঁয়ষট্টি তুমি চলে আসো তুমি ওই জায়গায় এসে দেখলো যে তিনশো পঁয়ষট্টি নামের চারপাশে সারাউন্ডিংয়ে অনেক বাসা তুমি কোথায় যাবে তুমি কনফিউজ হয়ে যাবে কিন্তু এই জন্য কী করা হয় না আসলে কখনোই বাড়ির অ্যাড্রেস সেম থাকে না এতে এদের সমস্যাটা হবে কি ইউনিকভাবে এটাকে নির্ধারণ করা যাবে না খুব ফাইন্ড আউট করা যাবে না তো একটা ব্যাপার চিন্তা করে দেখছো নর্মাল বাড়ি এটাকে আমরা একই অ্যাড্রেস হওয়ার কারণে ফাইন্ড আউট করতে পারবো না আর এই জন্য কিন্তু বাড়ি অ্যাড্রেসগুলো আলাদা হয় তাই না ইন্টারনেট দুনিয়ায় প্রচুর ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে তাই না হিউজ ইলেকট্রনিক ডিভাইস আমরা জানি আসলে আর প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে আলাদা করার জন্য কি কোনো অ্যাড্রেস দরকার নাই তাই না ডেফিনেটলি তাই না প্রত্যেকটা ডিভাইসকে আলাদা করার জন্য একটা অ্যাড্রেস দরকার সেই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমাদের আইপি অ্যাড্রেস তাই না তার মানে ইন্টারনেট দুনিয়ায় প্রচুর ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকে ওই ডিভাইসটাকে ইউনিকভাবে ডিটেক্ট করার জন্য ইউনিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য আমাদের যে অ্যাড্রেসটা আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস দেখো বাজারে একই একই মডেলের অনেক ফোন থাকবে কিন্তু সব ফোন থেকে একই অ্যাক্টিভিটি চলবে না মানে একই কাজ হবে না ধরো তোমার কাছেও ধরো হচ্ছে এস টি সি ডিজিআরআই আরেকজনের কাছে এস টি সি ডিজিআরআই মডেল আছে তাই না তখন আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এখানে ধরো এই ফোন থেকে তুমি এই ফোন থেকে ধরো হচ্ছে খুব বড় ধরনের একটা সাইবার ক্রাইম করছো তাই না তো তার মানে এই না যে এই তোমার এই কাজের লাইবিলিটি এই ফোন নিবে দেখতে একরকম হলো কি তোমার এই লাইবিলিটি সে নিবে কখনই না আসলে তাহলে এটা কিভাবে সাইবার যারা এগুলো ডিটেক্ট করে যে তারা কিভাবে ডিটেক্ট করে যে আসলে কোন ফোন থেকে সমস্যাটা হয়েছে কে আসলে এই প্রবলেমটা জেনারেট করছে অকার করছে এই প্রবলেমটা কে আসলে তো সেটা আমরা আসলে এই আইপি অ্যাড্রেস দ্বারা ডিটেক্ট করি ফোন দেখতে সেম হলেও দুইটা ফোনের পাশাপাশি আইপি অ্যাড্রেস সেম হবে না তাই না তো আইপিকে যদি আমরা এখন ডিফাইন করতে চাই যে আইপি অ্যাড্রেস কাকে বলে এ আইপি কাকে বলে তাই না আইপি অ্যাড্রেসকে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই যে ইন্টারনেট দুনিয়া আমরা জানি প্রচুর আমি এই জিনিসটাকে একটা সংজ্ঞাকারে বলে দিই প্রত্যেকটি যন্ত্রেরই একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস থাকে যার সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব তাই না ওই নিজস্ব ঠিকানাকে ওই যন্ত্রের আইপি অ্যাড্রেস বলে তাই না তার মানে আইপি অ্যাড্রেস কখনো ম্যাচ করবে না আমি রেগেন বলছি যে প্রত্যেকটা যন্ত্রেরই একটা নিজস্ব অ্যাড্রেস থাকে যার সাহায্যে তাকে এককভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব বা ইউনিকভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব ওই নিজস্ব ঠিকানাকে ওই যন্ত্রের আইপি অ্যাড
তো এই আইপি এর দুইটা ভার্সন পাওয়া যায় বা দুইটা ভার্সন আছে আইপি এর ধরো একটা আইপি বি খুবই ভ্যালুয়েবল এখান থেকে আমাদের অনেক এমসিকিউ क्वेश्चन আছে এটা হচ্ছে আইপি বি 4 এটা হচ্ছে আইপি বি আইপি বি 6 তো আমরা প্রথমত এই আইপি বি 4 নিয়ে কথা বলবো যে আইপি বি 4 4 মানে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4 আইপি বি 4 নিয়ে কথা বলবো তো ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4 এর একটা আইপি যদি আমি লিখি এস লাগি আমি লিখছি ধর হচ্ছে ইন্টারনেট প্রোটোকল আই ধর 192.168.0.1 তাই না এটা আইপি বি 4 ভার্সন এর একটা আইপি তাই না এটা দেখো চারটা সেগমেন্টে বিভক্ত এই যে আইপি বি 4 মানে চারটা সেগমেন্টে বিভক্ত একটা সেগমেন্ট এটা একটা সেগমেন্ট এটা একটা সেগমেন্ট এটা একটা সেগমেন্ট চারটা সেগমেন্টে বিভক্ত এটা কিভাবে বুঝতে পারলাম এই যে ডট ডট কি করছে চারটা সেগমেন্টে বিভক্ত করে দিয়েছে এটা আইপি বি 4 ভার্সন এর একটা আইপি কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাহলে কি যে কেউ যে কোনো ভাবে আইপি লিখতে পারবে মানে এখানে আমি হঠাৎ করে 192 লিখলাম 168 আবার 0 লিখলাম আবার 1 লিখলাম তাহলে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা আইপি লিখতে চাই তাহলে কি আমি যে কোনো একটা চারটা সেগমেন্টে ভাগ করে যে কোনো ডিজিট নিয়ে লিখ লিখে একটা রাইট আইপি চলে যা চলে আসবে বা হয়ে যাবে না ব্যাপারটা এরকম না আইপি লেখার জন্য একটা নির্দিষ্ট রুলস এন্ড রেগুলেশন মেইনটেইন করে লিখতে হবে আগে বুঝতে হবে যে আইপি কিভাবে লিখতে হয় তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে ওই আইপিটা সঠিক না ভুল একটা আইপি তোমাকে দিয়ে বলতে পারে যে আইপিটা আসলে উল্লেখিত ধর অনেকগুলো আইপিও দেওয়া আছে তোমার এমসিকিউ অপশনের মধ্যে তোমাকে বলতে পারে কোন আইপিটি সঠিক তাই না তো এই জিনিসগুলোকে জাস্টিফাই করার জন্য তোমাকে আগে আইপি লেখার নিয়মটা জানতে হবে আইপি কিভাবে লেখে আচ্ছা একটা জনপ্রিয় क्वेश्चन আসলে জনপ্রিয় क्वेश्चन এইজন্য বলছি আসলে প্রায় দেখা যায় যে আসে যে আইপিভি4 কত বিটের আইপি তো সবাই দাম করে বলে দেয় 32 বিটের আইপি তাই না তো আদর্শে জানেন এটা কেন 32 বিটের বলা হয় তো সবচেয়ে মানে আমাদের আসলে যেই জিনিসটা জানতে হবে এটা কেন 32 বিটের আইপি তাহলে সব সময় মাথা থাকবে আসলে কেন এটা 32 বিটের আইপি বলা হয় আচ্ছা একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই যে 192 এই যে এটা একটা ডেসিমাল নোটেশনে লেখা না মানে এটা ডেসিমাল ফরম্যাটে কিন্তু লেখা 192 এটা কোন ফরম্যাটে লিখছি আমি এটা কিন্তু বাইনারি ফরম্যাটে লিখি নাই এটাকে ডেসিমাল ফরম্যাটে লিখেছি আমরা নাম্বার সিস্টেমে কিন্তু ডেসিমাল কি আসলে পড়ে আসছিলাম এটা ডেসিমাল ফরম্যাটে লেখা হইছে এটাও ডেসিমাল ফরম্যাটে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আমি ডেসিমাল ফরম্যাটে লিখেছি তাই না কিন্তু কম্পিউটার কি আসলে ডেসিমাল ফরম্যাট বোঝে না কম্পিউটার আসলে ডেসিমাল ফরম্যাট বোঝে না তারা কি বোঝে আসলে বাইনারি ফরম্যাট তাহলে কেন আমি ডেসিমাল ফরম্যাটে লিখলাম আইপিটাকে কারণ দেখো বাইনারি চেয়ে ডেসিমালটা তুলনামূলকভাবে তুলনামূলকভাবে তুমি মনে রাখতে পারবা সহজে লেখার জন্য একটা গুড অ্যাপ্রোচ হতে পারে বাইনারিটা লেখা অনেকের জন্য অনেক বেশি কষ্টসাধ্য এই জন্য আমি আইপিটাকে আসলে এই ডেসিমাল নোটেশনে লিখেছি তোমাকে যদি বলে এটা ডেসিমাল নোটেশনের আইপি লেখো তখনও তুমি এরকম একটা ফরম্যাটের আইপি লিখে দেখাতে পারো তো এখানে একটা কথা বলছি যে এই যে ওয়ান নাইন টু লিখলাম আসলে এখানে কয়টা বাইনারি বিট এক্সিস্ট করে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো দেখো আমি আমরা নাম্বার সিস্টেমে এই ধারাটা নিয়ে কথা বলে আসছিলাম যে ওয়ান টু ফোর তারপর হচ্ছে এইট ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি তাই না এভাবে একটা ধারা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম তাই না এটা থেকে এটা দ্বিগুণ এটা থেকে এটা দ্বিগুণ এটা থেকে এটা দ্বিগুণ তাই না এভাবে দ্বিগুণ হারে এটা বাড়তে থাকবে তো দেখো এই ওয়ান নাইন টু লেখার জন্য তোমার কয়টা বিটের প্রয়োজন তাই না একটু তারপর এটা কত একশো আঠাইশ তাই না একটু ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো তুমি যদি ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট অ্যাট সিক্সটি ফোর এই দুইটা বিটকে অ্যাক্টিভ করো আর বাকিগুলোকে তুমি যদি অফ করো তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই ওয়ান নাইন টু আর এই দুইটাকে সাম করলে দেখো ওয়ান নাইন টু চলে আসে মানে ওয়ান টোয়েন্টি এইট আর সিক্সটি ফোরকে সাম করলে যোগ করলে দেখবে এটা চলে আসছে আমরা জানি অনেক এই নিয়মটা তাই না যারা এখান থেকে প্রথম পর্ব মানে এখান থেকে দেখবো না আসলে আমাদের নাম্বার সিস্টেমে এটা নিয়ে একটা কথা বলেছে যে এটা কীভাবে ইউজ করতে এটা থেকে বাইনারি কীভাবে জানতে হয় তাই না তো ওইখানে ওই পর্ব থেকে আসলে আমরা দেখে আসতে পারি যে এটা কীভাবে ইউজ করতে হয় তো এখানে দেখো ওয়ান নাইন সরি ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট আর সিক্সটি ফোর এদেরকে যদি তুমি যোগ করো দেখবা যে আসলে এটা পাও তাই না তো এখন দেখো এই যে ওয়ান নাইন টু লেখার জন্য কয়টা বিটের প্রয়োজন হয়েছে একটু কাউন্ট করো তো দেখো দুই চার ছয় আট তাই না তার মানে আমি বলতে পারি আসলে এই ওয়ান নাইন টু কয়টা বিটের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে আসলে আটটা বিটের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে তার মানে এই যে সেগমেন্টটা এই সেগমেন্টটার মধ্যে আটটা বিট এক্সিস্ট করে মানে আটটা বিট অবস্থান করে একই কথা এই যে ওয়ান সিক্স এইট 
এইটা লেখার জন্য আটটা বিটের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে এই যে এখানে তুমি জিরো দেখতে পাচ্ছ আসলে এখানে জিরো বলতে আসলে বাইনারি ফর্মেট এখানে আসলে আটটা জিরো ডেসিমাল নোটেশনে এটা লেখা হয়েছে একটা জিরো তার মানে এইখানেও ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্সটি এইট লিখতে আট বিটের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে এখানেও আট বিটের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে এই জায়গায় আসলে আট বিটের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে তো এই সেগমেন্টও আট বিটের কম্বিনেশন এখানে একটা ওয়ান মানে কি জানো এটা একটা ডেসিমাল ফর্মেটে লেখা হয়েছে এর সামনে আরও সাতটা জিরো আচ্ছা সাতটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এর সামনে একটা ওয়ান এই এটা আসলে কত বিটে এক্সিস্ট করছে আট বিটে এক্সিস্ট করছে তার মানে হচ্ছে আইপিভি ফোরে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কোন একটা ডেসিমাল ভ্যালু বাইনারি কয়টা বিটের কম্বিনেশনে তৈরি আসলে আটটা বিটের কম্বিনেশনে তৈরি এখানে আটটা বিট ব্যবহার করেছে এখানে জিরো মানে আটটা জিরো এটা ডেসিমাল নোটেশনে একটা জিরো এখানে আসলে আট বিটের কম্বিনেশন এটা তৈরি করা হয়েছে আট বিটের কম্বিনেশন তৈরি করা হয়েছে তার মানে একটা ব্যাপার তুমি শিওর যে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আট বিটের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে আচ্ছা তাহলে দেখো তো এখানে আট বিট এখানে আট বিট এখানে আট বিট এখানে আট বিট তারপর চারটা সেগমেন্টে চার আটে কত তার মানে আমরা জানি চার আটে কত বত্রিশ তার মানে আইপি ফোর কত বিটের আইপি অ্যাড্রেস এই জন্য বলা হয় আসলে আইপি বি ফোর থার্টি টু বিডের একটা আইপি অ্যাড্রেস কারণ প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আট বিডের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয় খুবই ভ্যালুয়েবল খুবই ভ্যালুয়েবল কারণ হচ্ছে আমরা অনেকেই জানি না যে আইপি বি ফোর কেন থার্টি টু বিডের তো আজ থেকে আসলে আশা করি এই প্রবলেমটা থাকবে না তো এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো যে অনেক অনেকের মধ্যে যে প্রবলেমটা জেনারেট হয় যে আর তোমাকে কখনো যদি এম সি কিউতে ধরো এরকম করে দেয় আমি জিনিসটাকে রিপিট করে লিখছি এই পাশে ধরো ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট জিরো ডট ওয়ান এখন এইভাবে ধরো পয়েন্ট আউট করে বলছে এই ওয়ান কোন অক্টেড অবস্থান করে সবাই তো আসলে খুব স্ট্রেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা আবার কেমন কোয়েশ্চেন যে এটা কোন অক্টেড অবস্থান করে আসলে খুবই ইজি কোয়েশ্চেন কারণ আমাদের অক্টেড কথাটার সাথে আমাদের পরিচয় না থাকার কারণে এই সমস্যাটা আমাদের লিড করতে হয় এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করো অক্টেড মানে আসলে আট বিট দেখো এ ওয়ান নাইন টু এ ওয়ান নাইন টু লেখার জন্য আমি কত বিটের ব্যবহার করছি মানে কয়টা বিটের ব্যবহার করছি আট বিটের ব্যবহার করছি কিন্তু সেই আট বিটের অবস্থান কোথায় ছিল মানে একদম প্রথমে ছিল তাই এই সেগমেন্টটাকে বলা হয় এটা ফার্স্ট অক্টেড ওয়ান নাইন টু কোন অক্টেড অবস্থান করছে ফার্স্ট অক্টেডে কারণ দেখো এ ওয়ান নাইন টু লেখার জন্য আমি আসলে আট বিট ব্যবহার করছি কিন্তু সেটা সব প্রথমে ব্যবহার করছে জন্য ওটাকে বলে ফার্স্ট অক্টেড ওয়ান ওয়ান সিক্স এইট মানে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি এইট এই এটা লেখার জন্য দেখো আট বিটের কম্বিনেশন ব্যবহার করছে কিন্তু এটা কি সেকেন্ড পার্টে তাই এটাকে বলা হয় সেকেন্ড অক্টেড প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কিন্তু আমি আট বিটই ব্যবহার করছি এই জন্য এটাকে বলা হয় এ এখানে আট বিট ব্যবহার করছে এখানে আট বিট এখানে আট বিট এখানে আট বিট কিন্তু এই দেখো এ আট বিট একদম লাস্টে তাই এটাকে বলা হয় ফোর্থ অক্টেড তাই না এটাকে বলে ফোর্থ অক্টেড এটা হচ্ছে আমার থার্ড অক্টেড এটা হচ্ছে আমার থার্ড অক্টেড এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড অক্টেড এটা অক্টেড কেন বলছি কারণ প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আট বিডের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে আট বিডের কম্বিনেশন ব্যবহার কারণ করার কারণেই বলা হয় যে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট আসলে এক একটা অক্টেডের সাথে তুলনা করতে পারো যেখানে আট বিট এখানে আট বিট এখানে আট বিট এখানে আট বিট তাই না তার মানে এই ওয়ান নাইন টু আমি লিখেছি কোথায় একদম ফার্স্টে যেন এটাকে বলে ফার্স্ট অক্টেড তাই না আশা করি ঝামেলা হবে না যে যদি তোমাকে কোয়েশ্চেন করা হয় যে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি এইট কোন অক্টেড অবস্থান করছে তার মানে তুমি বলতে পারবো এখন সেকেন্ড অক্টেড তাই না জিরো কোন অক্টেডে থার্ড অক্টেডে আর অক্টেড কথাটা কেন আসছে এই আট বিটের কারণে কারণ প্রতি আট বিটকে বল হয় এক একটা অক্টেড এই ওয়ান নাইন টু হচ্ছে আমার ফার্স্ট অক্টেড ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি এইট সেকেন্ড অক্টেড জিরো থার্ড অক্টেড ওয়ান ফোর্থ অক্টেড এভাবে আমি অক্টেড বলতে পারি আসলে এখন আরেকটা কোয়েশ্চেন করে দেখা যাক যে তোমাদের মধ্যে আসলে আইডিয়াটা কেমন জেনারেট হলো দেখো তোমাকে যদি আমি আক্স করি আসলে ভিডিওটা পজ করে তোমরা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আসলে আমি এই যে আইপিটা লিখবো যে ধরো হচ্ছে তারপর ধরো তারপর ধরো টেন একটা আইপি আমি লিখলাম র্যান্ডমলি একটা আইপি আমি লিখলাম এখন তোমার কাছে কোয়েশ্চেন আমার যে এই আইপিটা সঠিক কি না আমাদের কমেন্টে জানাতে থাকো তো এখানে দেখো এই আইপিটা সঠিক কি না এটা বুঝার জন্য আগে বুঝতে হবে যে আমি কিভাবে বুঝবো বা কিভাবে টেস্ট করবো একটা আইপি সঠিক কিনা তাই না যারা অলরেডি জানো তাদের আমাদের অ্যান্সার দিতে থাকো আর যারা জানো না তারা আমাদের সাথে কন্টিনিউ করো দেখো তুমি প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কত বিটের কম্বিনেশন ব্যবহার করছো 
8 বিডের কম্বিনেশন ব্যবহার করছো তাই না আচ্ছা 8 বিডের কম্বিনেশন যদি তুমি ব্যবহার করো তাহলে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা কত হতে পারে একটু একবার খেয়াল করে দেখেছো যে হাইয়েস্ট সর্বোচ্চ ভ্যালুটা কত হতে পারে বুঝাই যাচ্ছে অনেকেই বুঝতে পারছো 255 কেন দেখো তুমি যদি 8টা বিডকে সবগুলো বিডকে যদি তুমি অ্যাক্টিভ করো মানে সবগুলো পজিশনকে যদি অ্যাক্টিভ করো এই সবগুলো পজিশনকে অ্যাক্টিভ করলে তুমি যোগফল পাবা 255 তাই না তার মানে সবগুলো পজিশনকে অ্যাক্টিভ করলে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা আসতে পারবে কত সর্বোচ্চ আসলে সম্ভব 225 তার মানে সর্বনিম্ন সম্ভব 0 মানে আমি কোনটাকে অ্যাক্টিভ করব না এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন আর সবগুলোকে যদি অ্যাক্টিভ করি সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ তার মানে 8 বিড এর সর্বোচ্চ সম্ভব হচ্ছে 225 আর সর্বনিম্ন সম্ভব হচ্ছে ভ্যালুটা 0 কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা অক্টেডে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে তুমি যেভাবেই বলো না কেন প্রত্যেকটা সেগমেন্ট বা প্রত্যেকটা অক্টেডে যদি তুমি 8 বিড ব্যবহার করতে পারি তাহলে 8 বিডে আমি সর্বোচ্চ ভ্যালু কত লিখতে পারবো লিখতে চাইলে 255 কিন্তু আমি লিখেছি কত 500 তো দ্যাটস मींस আসলে কি বোঝাচ্ছে যে আসলে এটা একটা রং আইপি এটা কোনো ভ্যালিড আইপি হতে পারে না ফার্স্ট অফ অল তাকে যদি ভ্যালিড আইপি হতে হয় তাকে যদি এটা সঠিক আইপি হতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা অক্টেডের ভ্যালু রেঞ্জ অক্টেডের ভ্যালু রেঞ্জ অবশ্যই মাথা রাখতে হবে অক্টেডের ভ্যালু রেঞ্জ কত হতে হবে 0 থেকে 255 প্রত্যেকটা অক্টেডের ভ্যালু রেঞ্জ যদি 0 থেকে 255 এর মধ্যে থাকে তাহলে সে ভ্যালিড আইপি আদারওয়াইজ সে ভ্যালিড আইপি না তার মানে দেখো হ্যাঁ আমরা দেখতেছি যে এটা ঠিক আছে হ্যাঁ এটা এই রেঞ্জকে কভার করে এটা এই রেঞ্জকে কভার করে এটা করে তার মানে এটা করছে না কিন্তু যে কোন একটা সেগমেন্ট যদি কভার না করে সেটা কোনোদিন ভ্যালিড আইপি হতে পারে না এটা তুমি মেশিনে অ্যাসাইনই করতে পারবে না আসলে তো সেটা কাজই করবে না তো ভ্যালিড আইপি হওয়ার জন্য প্রত্যেকটা অক্টেটে ভ্যালু রেঞ্জ এত হওয়া লাগবে আর এত হওয়া লাগবে কেন সেটা কিন্তু क्वेश्चन দিয়েছে কারণ প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কত বিট ব্যবহার করা হয়েছে আটটা বিডের কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে তাই না আর একটা কথা বলে রাখি এ আইপিবি 4 এ তুমি কতগুলো আইপি জেনারেট করতে পারবে মানে কতগুলো আইপি মেক করতে পারবে দেখো আমি কিছু কোনা গেট এটা কিন্তু তুমি হিসাব করে বের করে ফেলতে পারো মানে কি এখনি পারো যে এই এত কোনের আলোচনা থেকে আসলে আশা করি এই জিনিসটা সম্ভব যাদের পক্ষে সম্ভব না তারা একটু শুনতে থাকো যে আইপিবি 4 আমি কিছু কোনা গেট বললাম যে আইপি 4 কত বিডের আইপি অ্যাড্রেস এটা একটা 32 বিডের আইপি অ্যাড্রেস তাই না এই আইপিবি 4 32 বিডের যারা আমাদের ক্লাসগুলো সিকোয়েন্সলি করছো তোমরা অলরেডি জানো বিট আসলে কার পাওয়ার আকারে থাকে 2 এর পাওয়ার আকারে বিট থাকে তাই না তার মানে হচ্ছে এই 2 টু দি পাওয়ার 32 যে একটা সংখ্যা বা যে একটা নাম্বার তোমাকে দিবে এটা মানে কি এটা পরিচয় কি আসলে এটা পরিচয় হচ্ছে যে তুমি আইপিবি 4 এ বা আইপিবি এই যে আইপিবি 4 ভার্সনে তুমি এতগুলো আইপি মেশিনকে দিতে পারবা এতগুলো ইউনিক আইপি জেনারেট করতে পারবা 2 টু দি পাওয়ার 32 খুব বিশাল একটা সংখ্যা তোমরা ক্যালকুলেটর প্রেস করে দেখতে পারো যে শুন এতগুলো আইপিবি 4 এর এতগুলো আইপি জেনারেট করা সম্ভব এতগুলো ইউনিক আইপি জেনারেট করা সম্ভব তাই না কিন্তু তাহলে আইপিবি 6 এর কেন দরকার হইছে আমরা নেক্সট পড়বে আইপিবি 6 নিয়ে কথা বলবো যে কেন আইপিবি 6 আসলো তাই না তো এখানেই আল্লাহ হাফেজ